定是昨天晚上小鬼子来盗墓了。爸，你快去看一下宝贝少了没有。你在这儿守着，我进去看一下。是不是要死掉？你傻呀、啊！啊，你这话能撕吗？不能撕啊！为什么？这叫保护现场，必须维持原样。等山本机关长和局座来了以后再说。是。爸，怎么样？少了没有？没有。那就好。
个女人钻进这里，这次我看他们往哪儿跑。两个人一组，展开包围战，一定要给我抓活的。日本武士面前，你们任何反抗都是徒劳。乖乖的跟我们走，我可以饶你们不死。跟你们走？去哪儿？别问那么多，去了你们就知道了。我要是不去呢？
方希涵，方小姐，你就不要在这儿装模作样了。真没想到，你还真有两下子！我现在就送你下地狱。
不能把你一个人扔下。我露出这身真功夫，可今天你们走运了，姑奶奶就拿你这帮畜生来开开荤。蒋纯，我不干了，我现在就辞职不干了。到底出了什么事？请您好好管管您的手下。我的手下，怎么了？别过来！
里打枪？哪里打枪？肯定是小岛那里。守卫队，紧急信号！清风，你在干什么呢？记账，记什么账？总账。你把话说清楚，别让我们猜谜。这还不清楚吗？我不消灭二百零四个日本鬼子，我绝不罢休。因为我的家人和乡亲们，共有二百零四人，在日本鬼子的刺刀下被杀害了。清风做的对，我们就是要牢牢记住这笔账，我们就是要跟小鬼子以血还血，以牙还牙。
大日本武士面前，与任何反抗都是徒劳。乖乖的跟我们走，可以杀了你不死。跟你们去哪儿啊？这个你不用问那么多，去了你就知道了。我要是不去呢？我去死了！
在这儿。你什么意思？教训你们日本人，还用得着剑吗？好，如果我胜了，你必须三叩九拜，而且这一切必须由道格拉斯拍下来。那你败了呢？我败了？你说呀。我也三叩九拜。不用三叩九拜，你只要跪下来磕一个头就行了。一言为定。你们日本人可一向是言而无信的呀！我以一个帝国军人和天皇的名义起誓。好，动手吧。寸血。川，你还想不想再比了？不要，我
要了。江川，你怎么不抬起头来？你可一向是仰着脸的呀。我们既然愿赌服输，我兰魔责无旁贷，毫不推诿。你呢？这。你可是拍着胸脯，以帝国军人。哦，对，还有你们天皇的名义起的誓。怎么，你都忘了吗？我作为一个军人，更应该言而有信。如果你江川还是我兰魔的对手，还想让我看得起你的话，就请你兑现你的诺言。我求求你，求求你，就原谅我这一次，行吗？江川，你不要怪我不通情达理，这叫前有车，后有辙。如果不是你古野江川太盛气凌人、欺人太甚的话，我也犯不着跟你斤斤计较。你让我以后还怎么见人呢？这跟我有关系吗？